sono le Madonnine di Ribisondoli. È una gentile tradizione che risale agli anni del dopoguerra. Il 6 gennaio, nello stupendo scenario di questo paesino d'Abruzzo, ha luogo un'originale manifestazione popolare. Il presepe vivente che in un clima di intensa commozione fa rivivere agli spettatori la dolce fiaba della natività. La Madonnina viene scelta attraverso un concorso internazionale. Quest'anno le concorrenti erano 13. Le preferenze sono andate ad una ragazza tedesca, Evi von Callas. Si diverte a fotografare le sue rivali, ancora non sa che la Madonnina sarà lei. Su circa 2000 abitanti di Rivisondoli, 600 prendono parte alla sacra rappresentazione. Ecco Baldassarre, uno dei tre re magi, comincia a farsi crescere la barba ad agosto. San Giuseppe invece ricorre a una barba finta. Il bambino è l'ultimo nato del paese. Ecco il piccolo protagonista della bella favola. La Madonnina già comincia a cullarlo. Ogni anno lo spettacolo richiama a Rivisondoli migliaia e migliaia di turisti italiani e stranieri. Mentre l'intero paese si trasforma in un grande, suggestivo presepe.